തല അനുഗ്രഹം നൽകുമാറാവട്ടെ പക്ഷേ ഇന്ന് നാം എല്ലാത്തിനെയും എല്ലാത്തിനെയും ഒരു ആഘോഷമാക്കി കാണുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എല്ലാത്തിനെയും ആഘോഷം ഒരു പുതുവത്സരം വരുമ്പോ അതിനെ ആഘോഷമാക്കുക ഒരു വിവാഹം വരുമ്പോ അതിനെ ആഘോഷമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ഒരു സെന്റ് ഓഫ് ഉണ്ടാകുമ്പോ അതിനെ ആഘോഷമാക്കുക ആ ആഘോഷം എന്നുള്ളത് കേവലം ഒരു ആഘോഷത്തിനപ്പുറം ഒരു ആഭാസത്തരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വളരെ ദാരുണമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് സമൂഹമുള്ളത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാത്തിനെയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വിവാഹത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പരിതാപകരമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം ശവപ്പെട്ടിയിൽ പുതിയാപ്പിളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചു നമ്മളൊക്കെ കണ്ടു നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു ഏത് ആഭാസത്തിനും കളിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഇതൊന്ന് കൂടിയല്ലോ എന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം എന്താണ് ആ കൊണ്ടുപോയ ആളുകളുടെ ഒക്കെ മാനസിക അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു പുതിയ ആപ്പിളയെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുക പള്ളിക്കാടിലേക്ക് കബറിലേക്കല്ലേ ഇതേപോലെ ഒരു മനുഷ്യനെ പുതിയ ആപ്പിളയായി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ഖബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ ഒരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ധാരുണമായ ഒരവസ്ഥ പക്ഷേ അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർ അവർ കണ്ണൂരുകാരാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ എന്നാലും അവിടെ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു വിഭാഗം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവരും ചെയ്തോട്ടെ എന്നവർ പറഞ്ഞില്ല പലപ്പോഴും അതിന് പല തമ്മാടിത്തരവും ചെയ്ത് അതിന് ന്യായീകരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അത് അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലുണ്ടായല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടായല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടായല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഒന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ തെറ്റുകൾ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ട് എങ്കിലും അവരത് ചെയ്തില്ല ആ നാട്ടുകാരത് ചെയ്തില്ല അവര് അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ആ ശവപ്പെട്ടിയെടുത്ത് അടുത്ത തോട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ അവർ കാട്ടിയ ആ മനോധൈര്യം ആ ആത്മധൈര്യം അതിനെ പ്രശംസിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ചെയ്ത ആ കാബാലികർ ചെയ്ത ആ പ്രവർത്തനം അത് ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുക ഇത് അവിടെയാണ് നടന്നത് എങ്കിൽ ഇത് ഓരോ മഹല്ലകളിലേക്കും ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഇന്ന് ചെറുതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഇനി വലുതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള തമാടിത്തരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അഭാസത്തരങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോ അതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിച്ച് അവിടെയും നടന്നല്ലോ ഇവിടെയും നടന്നല്ലോ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ എന്താ എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് എന്നൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്ന പല ആളുകളും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയ ആരോഗ്യം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയ യൗവനം അത് എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം എന്നുള്ള കൃത്യമായ ദിശാബോധം പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇസ്ലാം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മഹാനായ റസൂൽ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരിയായ ഇബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് കേൾക്കേണ്ട ഒരു വചനമാണ് ഏതൊരു ആഹ്ലാദത്തിന്റെ കൂടെയും ഏതൊരു ആഭാസത്തിന്റെ കൂടെയും തറഹ ഒരു ദുഃഖമുണ്ടാകും ഒരു പ്രയാസമുണ്ടാകും എന്നാണ് ഏതൊരു ആഭാസത്തിനും ആരൊക്കെ കാണിച്ചോ അവർക്ക് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ദുഃഖം വരാനുണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകന്റെ എപ്പോഴും നേലുപോലെ സഞ്ചരിച്ച സഹാബിയായ ഇബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ അതിനോട് ഉപോൽഫലകമായ ഒരു സംഭവം കാണാൻ കഴിയും ഖാർവൻ ഖാർവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ മുതലാളിയായിരുന്നു വലിയ സംഭനനായിരുന്നു വലിയ അഭാസത്തിരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ ധിക്കരിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള വിശ്വാസിക്കൂട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലാത്തഫ്രഹ് ലാത്തഫ്രഹ് ഖാർവനെ വല്ലാതെ നീ ആർമാദിക്കേണ്ട നീ വല്ലാതെ നീ സന്തോഷിക്കേണ്ട കാരണം അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ അഭാസത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയ അവനെ അള്ളാഹു താല ശിക്ഷിച്ചത് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് ആഴ്ത്തി ഇറക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവരെ നശിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്കുല്ലി ഫർഹത്തിൻ തർഹ ഏതൊരു ആഭാസത്തിനും കാണിക്കുമ്പോഴും ഏതൊരു ആർമാദം കാണിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ദുഃഖം
ഏറ്റവും കൂടുതൽ മക്കളിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അതിയായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണത്താൽ ആ യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാമിലൂടെ തന്നെ ഒരു ദുഃഖം യഹൂബ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു താല കൊടുത്തു എന്നാണ് ചെറുപ്പ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ യൂസുഫ് നബി അലി സ്വലാമിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അവസാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണത്താൽ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് തന്റെ കാഴ്ച ശക്തി പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് യോക്കൂബിന് പരീസന മാറുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ കൂടെയും ഏതൊരു അമിതമായ സന്തോഷ പ്രകടനം നടത്തുന്നതിന്റെ പിന്നിലും ഒരു ദുഃഖം വരാനുണ്ട് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അമിതമായി ഇങ്ങനെയുള്ള അപാസത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂഇയറിന്റെ പേരിലാവട്ടെ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിലാവട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള അപാസ ത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആരാണെങ്കിലും അവരൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ ഭാവി ജീവിതം എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാവി ജീവിതം ഒരു പക്ഷെ പരാജയത്തിലേക്ക് പോവാൻ അത് കാരണമാകുമോ എന്നുള്ള ചിന്ത അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ന്യൂയർ വരാൻ പോവുകയാണ് എന്തൊക്കെ ആഭാസത്തരങ്ങളാണ് അതിന്റെ പേരിൽ നടത്താൻ പോകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അഞ്ചു വക്തം നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പള്ളിയിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളാണ് അവരുടെ മുഖങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഒരു ന്യൂയോയറിന്റെ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞ് പല വീഡിയോകളൊക്കെ കാണുമ്പോ അവരുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു കാണുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ദുഃഖം കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ വിശ്വാസികളെയും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെയും ദീനുള്ളവരെയും ദീനില്ലാത്തവരെയും തിരിച്ചറിയാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ദീനില്ലാത്തവർ അവർ നിസ്കരിക്കൂല അവർ പള്ളിയിലേക്ക് വരില്ല അവർ അവരുടെ ലോകവുമായി നടക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് എല്ലാമുണ്ട് നിസ്കാരമുണ്ട് നോമ്പുണ്ട് പള്ളിയുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള തമ്മാടിത്തരങ്ങളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളെയും നല്ലവരെയും ചീത്തവരെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഏത് ആഘോഷത്തിന്റെ പേരിലാണ് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ വഴിതടഞ്ഞുകൊണ്ട് ന്യൂയറിന്റെ പേരിലുള്ള ആഘോഷം നടത്താൻ ഏത് ഇസ്ലാമാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക വിശുദ്ധ റസൂലാഹി സല്ലാഹരിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇമാത്തുല്ലത അനി തരീഖ് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ നിന്ന് മാലിന്യം വലിച്ചെറിയൽ ആ വഴിയിൽ നിന്ന് മാലിന്യം നീക്കൽ അത് ദാനധർമ്മമാണ് അതേസമയത്ത് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് എന്താ ന്യൂയറിന്റെ ആഘോഷത്തിന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോ കുടുംബങ്ങൾ വരുമ്പോ വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോ അവരെയൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അവരുടെ മുന്നിൽ പാട്ടുപാടി പടക്കം പൊട്ടിച്ച് അവരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടത്തുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ലിക്കുല്ലി ഫർഹത്തിൻ തർഹ ഏതൊരു ആഭാസത്തിന്റെ പിന്നിലും ഏതൊരു അമിതമായ ആഘോഷത്തിന്റെ പിന്നിലും ഒരു ദുഃഖം വരാനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവണം നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പരിശുദ്ധ റസൂലാഹി വസ്ലങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോ രണ്ട് ആഘോഷങ്ങൾ അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ നടത്തുമായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ആളുകൾ നടത്തുമായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ആഘോഷം ഒന്ന് മെഹ്റജാനാണ് മറ്റൊന്ന് നെയ്റൂസ് ആണ് നെയ്റൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നോയർ ആഘോഷിക്കുന്ന പരിപാടി ഇതേ ആഘോഷം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അവർ ആഘോഷിക്കുന്ന ആഘോഷമാണ് മെഹ്റജാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ മെഹ്റജാനും നെയ്റൂസും അവർ ആഘോഷിക്കുന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് റസൂലാഹി തങ്ങൾ വന്നത് പക്ഷേ നബിസലാഹ് വലി വസ്ലങ്ങൾ അവരുടെ ആഘോഷം കണ്ടപ്പോ അവരോട് പറഞ്ഞു പാടില്ല പാടില്ല മദീനക്കാരെ ഇത് പാടില്ല ഇതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ രണ്ട് ആഘോഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ടാണ് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഈദുൽ ഫിത്രി ഈദുൽ അലഹ ഈദുൽ ഫിത്രുമാണ് ഈദുൽ അലഹയുമാണ് നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കേണ്ട ആഘോഷം അതിനപ്പുറം ഈ കൊല്ലവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ സൂര്യവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ ആഘോഷം ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നതല്ല എന്ന് നബിസലാ വലിയ വസ്ലം നിങ്ങൾ പറയുകയാ അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ വിരോധിച്ച ഒരു ആഘോഷമാണ് നാം ഇതിന്റെ പേര് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഈ ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയ ആളുകൾ ചിന്തിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ആരോടും വിദ്വേഷമുണ്ടായിട്ട് പറയല്ല നമ്മളൊക്കെ മരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നെത്തേണ്ടതാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ഖബറുണ്ട് ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരൽ ഒരു ബാധ്യതയായതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തലും അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ
അവനിഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അള്ളാഹു താലവന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുമ്പോഴും അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അവന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാം അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇസ്തിദ്രാജിനാണ് പിന്നീടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു താല അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇസ്തിദ്രാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ മീനിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചൂണ്ടയിടുമ്പോ അതിനിങ്ങനെ ലൂസാക്കി കൊടുക്കും അവസാനം ആ ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തുമ്പോ പെട്ടെന്ന് വലിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ആർമാദിക്കുമ്പോ ആഹ്ലാദിക്കുമ്പോ ആഭാസത്തിനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ചെയ്തും ചെയ്തു തരും പക്ഷെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പിടുത്തം ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹു താല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ പക്ഷെ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സമയം നൽകിയിട്ടുണ്ട് തോപ്പ് ചെയ്യാനും ഖേദിച്ചു മടങ്ങാനും നല്ലത് ചെയ്യുവാനും നല്ലത് തിരിച്ചറിയാനും ഒക്കെയുള്ള സമയം ആ സമയം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയ ആ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നാളെ നരകത്തിലെത്തുന്ന ചില വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് ആ ആയത്ത് കേൾക്കേണ്ടതാണ് സൂറത്ത് ഫാത്തിറിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറയാൻ നരകത്തിലെത്തുന്ന ചില ആളുകൾ ബഹുമ്യസ്തരിഹോ നഫീഹ ആ നരകത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവർ ആർത്തട്ടഹസിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ വിലപിച്ചു കൊണ്ട് പറയും റബ്ബന അള്ളാഹുവേ അഹ്രജിന ഞങ്ങൾ ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നീ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമോ ഈ നരകത്തിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമോ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം പ്രവർത്തിച്ച ഞങ്ങൾ ദുനിയവി ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പല തിന്മകളും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനത്തെതല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമോ ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹു താലവരോട് പറയുന്നത് അവലം ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള വയസ്സുകളും ആയുസുകളും ദീർഘായുസുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നാം നൽകിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ച് ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ആയുസൊക്കെ നൽകിയില്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വന്നില്ലേ അത് തെറ്റാണ് അത് ആഭാസത്തരമാണ് അത് മോശമാണ് അത് വൃത്തികേടാണ് അത് ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നില്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു താല അവരോട് ചോദിക്കും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല അവരോട് പറയും ഫതൂക്കൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചോളൂ ഫമാലിമീനീർ അക്രമകാരികളായ ആളുകൾക്ക് ഒരു സഹായവുമില്ല എന്ന് അള്ളാഹു താല ഒരു ധ്യയം കൂടാതെ ആ വിലപിക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയുമെന്ന് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിറിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നുള്ളത് അത് ആർമാദിക്കാനല്ല തെറ്റുതിരുത്തി നമ്മുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് റസൂല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന ഖേദിച്ചു മടങ്ങുന്ന ജീവിതം നന്നാക്കുന്ന യുവാക്കളാണ് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ആയത്ത് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ നാം വെറുതെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളിലേക്ക് നിങ്ങളെ മടക്കുകയില്ല എന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ചോദ്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ